um belo dia de verão na Puglia, sul da Itália, um sol para cada ser humano, mas estamos firmes e fortes. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Coisas Que Eu Sei, isso é um carro com problema e nós estamos no sul da Itália, a gente mora aqui na Puglia e a gente vai fazer um passeio em família isso. e vamos fazer o quê? Vamos compartilhando, né? Exato, a gente pretende conhecer, não conhecer porque a gente já conhece, mas levar alguns familiares que estão nos visitando para conhecer alguns lugarzinhos na, na Puglia e provavelmente vão ser três a quatro lugares que a gente vai fazer um, um mix aqui nesse vídeo. E vamos conversar começar aqui em Monópole, já comendo, tem uma pracinha aqui que é muito bonitinha, agora tá vazio porque ainda não tá muito assim na hora do almoço, mas é um lugar muito legal, tem várias coisas para ver, fazer, comer, Monópole é uma cidade muito bonitinha, já tem até vários vídeos aqui no canal, bem completinho, e nesse daqui obviamente não tinha como não compartilhar com vocês uma parte desse dia gastronômico, porque a gente vai comer num lugarzinho ali muito gostoso. Monópole, como toda boa cidadezinha na Puglia, é clarinha, bem decorada, bem bonitinha, bem histórica também. Essa praça tem vários lugares para você comprar coisas típicas, artesanatos, tem gelateria, tem também aqui, ó, nesse cantinho de cá, onde nós vamos comer esse café que é extremamente famoso, dá para provar várias comidinhas típicas, é muito antigo também. E é uma mistura assim, ó, do clarinho com o colorido. Vou até capturar o momento que vocês gostam muito do sino tocando, que é o que mais tem aqui na Itália. Olha que bonitinho. Tudo bem antigo, loja de produto típico, artesanal. E nós já temos vídeos completos aqui de Monópole, mas dessa vez a gente começou um pouco diferente. A gente vai começar pela comida, como a Pri disse. A gente já está aqui procurando um lugarzinho para comer. Embora a gente já conheça alguns lugares, a gente gosta de sempre repetir quando o lugar é bom. Mas a gente sabe que a retenção de um vídeo aumenta quando tem comida, né? É sempre assim, né, Porque gente? Porque não é só a gente que gosta de comida típica italiana, não. Não, né? Eu acho que as pessoas vêm pra Itália por causa da comida. E essa aqui é uma das principais ruazinhas aqui de restaurantes do centro histórico da cidade, que é minúsculo, tá? O centro histórico de Monópolis é bem pequenininho. Numa manhã você conhece bastante da cidade. Mas muitos restaurantes estão fechados agora nesse período também. Por quê, Curiosidade, Pri? porque é feriado na Itália. Olha só, essa hosteria aqui é famosíssima. Aqui eles colocam várias mesas e cadeiras, mas estamos em agosto, na semana do 15 de agosto. E é um feriado nacional no 15 e praticamente até o final de agosto é o mês de férias dos italianos. Então muitos negócios fecham. Por isso quando você vai programar uma viagem para a Itália nessa época, tem que fazer atenção, porque às vezes o movimento pode estar um pouco mais fraco em uns lugares e mais agitado em outros. Como a Puglia é um local que as pessoas do norte e do centro vêm muito passar as férias, então é, essa situação você vê bem menos. Mas em cidades grandes como Roma, Milão, estão completamente fechadas. Assim, muitos restaurantes mesmo, algumas empresas, é claro, que só fecharam o dia do feriado, que é o dia 15 mesmo mas voltam no dia seguinte, mas muitos estabelecimentos turísticos fecham e é muito comum o pessoal do norte e do centro da Itália descer todos para o sul, porque às vezes tem familiares que moram aqui, ou são as melhores praias, né, e eles querem né, curtir a praia, e porque também o feriado de Feragosto, a semana de Feragosto, ela é a semana que dá a despedida para o verão italiano. E uma coisa que a Pri adora nessas cidadezinhas da Puglia é isso aí, ó. Roupinhas. As roupas daqui são muito coloridas, muito bonitas. E é tudo muito feito aqui, sabe? Ah, eu acho lindo, gente. E é muito fresco também as é, roupas, E né? é uma, até uma dica para você fazer compra, não só de comida, mas de roupa e artesanato. E como todos os centrinhos históricos da Puglia, sempre tem moradores ainda habitando nessas casinhas. Então é bem comum você ver isso aqui, ó. Vida real acontecendo, varal, roupas penduradas pelas ruas. E uma curiosidade, hum. você parou que naquele varal são todas as camisas polos? Verdade. Tudo camiseta polo de uma cor cada uma. Cara, ele realmente gosta de uma camisa polo. Essa vista aqui é bem bonita, olha só. Cidade branquinha com algumas coisinhas coloridas. E aquela torre lá que vocês estão vendo é a torre da, do homo da cidade, da igreja principal. Tá? Não é a torre mais bonita da cidade. Depois a gente vai mostrar qual que é a torre mais bonita. Um lugar que a gente adora para fazer aperitivo é esse lugar aqui, ó. Se chama Manha Puglia. Fica aqui na, na ruazinha principal. E são produtos bem quilômetro zero, eles gostam de usar essa expressão, que são produtos locais de produção própria, ou os vegetais são cultivados por aqui mesmo. E aqui, ó, você senta aqui nessa ruazinha, divide a rua com os carros. E come muito bem. Sentamos naquela pracinha que nós mostramos para vocês, ela é super agradável. Aí tem esse lugar aqui, que eu esqueci o nome, como é que é o nome mesmo? Vini e Panini. Vini e Panini, a blogueira de vocês está um pouquinho esquecida. Ah, que até, Vini e Panini. 
E é um lugar que vende coisinhas práticas, rápidas, é, panino, talhere, brusqueta, é doce. Ó, tem várias coisas, tá vendo? Ó, não é um restaurante, mas vende as coisinhas rápidas e frescas, ó. Tô deixando assim que vocês gostam de ver um preço. Pra vocês terem ideia de quanto que é, agora vamos ver o que a gente vai pedir. E pronto, hoje de almoço vamos de panino. Uma média de 7 euros no panino. Todo mundo pediu um. Olha os parentes, dá oi, parente. Oi. Aê, os parentes, já estão tudo comendo. Eles pediu um sempre com coisinha típica aqui da Pulha, tudo Sim. sempre na mesma faixa de preço. Bebidinha aqui, ó, 5 euros. A cerveja do Cristiano não lembro quando foi, você lembra? Foi 4 euros. 4 euros, né? Bem baratinho. Euros, e vamos comer e depois continuar conhecendo o Monopoly. Conhecendo não, passeando porque eu já conheço. Entenderam, né? Alimentados, agora vamos prosseguir o passeio para o Monopoly. Estamos chegando aonde, senhor Cristian? Estamos passando aqui nesse buraquinho, que é uma porta que dá direto para o Porto Antigo da cidade de Monópolis, que é onde os pescadores antigamente chegavam, né? Ai, ainda se assim chegam, a cidade que ainda tem muito a, a pesca. Claro que hoje tem o um porto maior, que é onde a gente estaciona o carro, que é a parte mais próxima. Mas olha que lindo. Aqui é muito bonitinho, é muito tem bonito. prédios históricos, como aquele ali, por exemplo. Agora nós vamos percorrer esse calçadão até chegar no castelo. Nós gostamos muito de Monópolis, porque, primeiro porque é a cara da pulha, né? Essa tonalidade de cores e tal. Tem castelo, tem parte histórica, tem comida boa, não tem como não gostar. E o pôr do sol também é bem bonito, né, meu bem? Muito. Olhando aqui, vendo desse arco aqui é, do castelo, né? você vê pelo né? arco do castelo aqui. Aqui agora a gente vai passar aqui pelo castelo e começa um pequeno, digamos, calçadão, né? o que a gente gosta de chamar no Brasil de calçadão, aqui a gente chamaria de lungomare, mas é bem pequenininho, mas é bem bonito, tá? com o mar do lado e as casinhas brancas. E no final do dia, fazer um aperitivo aqui também, gente. Nossa, é... esse vídeo ainda vai ter muita cidade bonita, hein? Vai. Vai ter uns negócios maravilhosos. Vai sim. Enquanto isso, fiquem com essa imagem desse castelo maravilhoso e bora entrar ali na parte histórica. Você pode pagar e entrar no castelo para fazer uma visita normalmente, né? Bilheteria logo ali dentro. E o mais legal é que do lado do castelo você pode fazer o quê? Almoçar. Tem vários restaurantes, bares e ali, ó... A minha esquerda já é o calçadão, calçadão que dá direto pro mar. E claramente, estamos aqui andando, obviamente curtindo né, esse visual, essa delícia. Mas a gente queria mesmo é não estar tá gravando o vídeo e estar tá lá naquele iate. Com os amigos. <risos> Com os amigos, tá entendendo? Enquanto a gente não pode estar tá ali, o máximo que a gente pode fazer é o quê? Fica agora essas mulheres aqui pegando o sol na pedra. É, fica lagartiana aí, né? Fica. Aqui, é, o mar é muito tranquilo, olha, a água é maravilhosa. Ali tem o porto e ali atrás tem o castelo, tá vendo de onde nós viemos? Só que mais avante... Tem a parte de areia, tá? Então não precisa ficar só nas pedras, não. Pode continuar aqui, ó, vendo essas casinhas bonitinhas, que lá na frente tem uma praia. E a cada passo aqui no calçadão de Monópole, é uma surpresa, gente. É muito bonita, a arquitetura é maravilhosa. Nesse horário tá um pouco vazio por causa do calor. Mas vale muito a pena fazer o passeio aqui nesse calçadão, porque sempre tá aqui do lado do mar. Tô querendo ou não, uma hora ou outra tem um ventinho. E essa, sem dúvida, é uma das ruazinhas mais bonitinhas aqui do Centro Histórico de Monópole. É mais característico, branquinha, com muitos cactos, uma coisa que é bem típica da Pulha. E aqui nós temos uma igreja muito antiga mesmo, que é um ponto turístico aqui dessa rua. E aqui também nós temos um cantinho, que é uma casa, creiam, é uma casa. E a pessoa deixa sempre cuidado assim, ó, com plantinhas. Olha que lindo! É lindo, né? É, eles dão todo um toque. Essa rua aqui também é bem bonitinha, tudo bem decorado. Agora dá um, um devagar, um 360, para ver a igreja de cá também. Olha que coisinha mais linda que fica a igreja. É muito fofo e esse E aí o cantinho. segredo de Monópolis é isso, vai andando pelas ruazinhas do centro histórico que vocês vão se apaixonar. Inclusive, se você gosta da Puglia, gosta da Itália, gosta de conhecer um pouquinho do sul da Itália com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha nesse vídeo e continuar acompanhando os próximos vídeos. Porque a gente já mostrou muito da Puglia, ainda tem muito mais por vir por aí, hein? Agora, vamos continuar o passeio em Monópolis. Esse cantinho aqui também, nós estamos chegando numa das prainhas aqui do Centro Histórico de Monópolis. E tem uma vista muito bonita daquela torre, que acaba se tornando um dos pontos turísticos aqui da cidade. E é muito bonito, eu super aconselho quem vier para Monópole vir fazer essa ruazinha aqui, ó, que eu vou até deixar o nome dela escrito aqui, porque é muito característico, muitas lojinhas, muito restaurante. 
E se você segue reto aqui, você para lá na igreja principal também. E assim como Otranto, Galípoli e tantas outras cidades na Puglia, uma coisa super legal é isso, que mesmo no centro histórico tem praia. Obviamente, não é a mais bonita, se você for um pouco mais adiante, tem praias paradisíacas e menos movimentadas. Hoje é feriado, até que tem tá um tanto de gente interessante. A água é clarinha, a temperatura ótima. Aqui, ó, do lado da parte histórica, tem uma parte aqui de pedras, mas toda essa faixa aqui, ela é de areia, você pode trazer seu guarda-sol e aproveitar o visual nesse calorzinho de verão. E a nossa próxima parada, 30 minutinhos de carro depois de Monópole, é Alberobello, uma outra cidade muito conhecida aqui na Puglia. Tem já, inclusive, um vídeo bem completinho, lindo aqui no canal sobre ela. Mas hoje a gente está aí fazendo esse, né, essas paradinhas né, rápidas em algumas cidades. E não teria como ser diferente em Alberobello, Belo, que está bem cheia, mas é bem bonitinha. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da parte histórica para vocês. Provavelmente você já sabe ou já viu em algum lugar, alguma imagem no Google, essas casinhas, né? Cada uma delas é um trulo. O conjunto é trulli. Então é muito comum você ver várias, várias plaquinhas de trulli de Albero Belo, que são essas casinhas típicas, que teve toda uma história por trás da construção delas e que hoje é meta turística e cartão postal também de muitas pessoas que vêm aqui na Pulha. Essa parte aqui atualmente é somente turístico, então é local para você dormir, né, se hospedar, para você se alimentar também, comprar produtos típicos, tem uns que são pequenininhas, tem uns que são maiores, mas basicamente toda essa parte histórica de Alberobelo Albero Belo, é assim, ó, com esses trulizinhos, tudo branco com esses tetos diferentes. Essa daqui é uma das vias principais aqui para você passear. Também não tem muito mistério, é só você né, começar a andar e você vai vendo todas as, as lojinhas, vai podendo comprar as comidas, os artesanatos locais. Só uma dica que tem bastante subida. Então, mas a gente fica no alto, então venha preparado, com o calçado certo, com a roupa certa, porque tem uma longa caminhada. Aqui mais um pouquinho das principais ruazinhas que tem aqui. Lá ao fundo, vocês podem ver, que tem a parte um pouco mais nova da cidade, onde tem os moradores, né, os locais que tem uma vida normal, lojas e tudo mais. E essa parte aqui é a parte mais antiga, onde realmente é tudo mais voltado para turismo. Eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte, vários desses lugares, assim, dessas casinhas, tem terraço com vista panorâmica. E tem muitos lugares que você pode entrar, só que você tem que consumir ou comprar algum produto, e ir até o telhadinho, e aí você consegue uma vista maravilhosa de Albero Belo. Logo aqui na minha frente tem um exemplo do terraço panorâmico, que eu comentei com vocês, é uma loja de produtos artesanais, Porém, eles deixam o terraço para cliente. Então você entra ali e compra, sei lá, um pano de prato, um imã, ou compra o que você quiser, e você tem o direito de ficar ali em cima. E realmente, gente, é muito lindo. Essa aqui é uma das partes principais, é, que ele tem uns trulis famosos, e você consegue ver isso daqui, ó. É muito, muito legal. Gente, foi preciso fazer uma pausa. Escolhemos esse lugar aqui, ó, La Locanda Galo. Não porque tem nada demais, é porque é bonitinho e tava um calor danado. Pedimos uma tortinha. Olha só, uma tortinha de coco e Nutella. O lugar é bem bonitinho, tem o trulizinho. O Cris falou que a torta tá boa. Vamos ficar aqui por uns 10, 20 minutos, porque o sol tá de matar agora, 4 horas da tarde, e depois a gente continua. Bom, terminada a nossa micro passagem por Albero Belo, vou deixar linkado aqui no card um vídeo completo sobre a cidade, para você descobrir um pouco da história, como isso aqui surgiu, que é muito legal, e tem imagens muito bonitas ali. E super possível para quem vai conhecer a cidade de Monópolis, por exemplo, é, de Monópolis aqui são 30 minutos de carro, então é super possível fazer mais de uma cidade na Pulha no mesmo dia, que é o nosso caso hoje, estamos fazendo conhecer aqui o, o, as cidadezinhas da Pulha para a irmã da Pri e o seu namorado. E agora a gente vai para uma próxima cidade que vocês que acompanham com isso, que vocês já conhecem, que é a Cidade Branca, que é Ostune, onde nós tivemos semana passada também, posso deixar linkado um outro vídeo aqui, e vamos fazer um aperitivo e ver o pôr do sol maravilhoso que essa pulha tem para oferecer, gente. E chegamos nela, Ostune, mais uma cidade linda aqui da pulha, conhecida por ser a cidade branca. Vocês vão perceber que nas imagens que a gente vai fazer aqui vai estar tudo muito clarinho. Essa é a praça principal, aqui atrás de mim já tem café, tem ali a parte do comune, que é muito é, é um lugar né, dos habitantes, fazer documento, tem uma igreja ali muito famosa, aqui na frente tem outro monumento. Enfim, vamos andando aqui pelo centro histórico, compartilhando aqui um pouquinho das imagens da cidade com vocês. Bora lá! E essa cidade é perfeita para a gente fazer um aperitivo no final do dia, porque tem um pôr do sol maravilhoso aqui, apesar de que o sol 
neste verão, não sei se em todos os verões são Acho assim, que sim, Acho né? Que sim, né? Ele não se põe na frente, porque na frente tem o mar, mas ele se põe no outro lado da costa, iônica, né? Mas mesmo assim o céu fica amarelinho, fica lindo, né? Fica a lindo, a comida é boa, é tudo muito bom. E tem monumentos bonitos como esse aqui, a homenagem a um santo aí, que eu não sei qual é. Nós vamos sair da pracinha principal agora e entrar aqui, ó. Nessa que é a ruazinha principal aqui do comércio, do centro histórico, que vai nos levar até a igreja principal da cidade, é, dentre tantos outros cantinhos bonitos que tem na cidade, inclusive o nosso cantinho que a gente vai fazer um aperitivo agora. E como em toda a cidade, a gente tem muita coisa, artesanato em cerâmica, tem esses carrinhos aqui ó, vendendo fruta no meio da rua. E aqui agora a gente está bem na parte histórica, também é uma cidade com subida, então já venha preparada para uma boa caminhada. E para quem gosta, principalmente de produto, azeite, gente, produto típico, azeite, taralho, coisa da pulha, é uma cidade maravilhosa. Aqui já tem azeite, vinho, tem também muito artesanato, vocês vão encontrar para todo lado artigos em madeira, couro, cerâmica. E vindo aqui mais adiante, já começa restaurantes. Vamos passar também para uma igreja bem bonita. Olha, o que eu falei para vocês de artesanato, produto local. Olha que legal. Esse artesão aqui está pintando na hora. E ele faz umas pinturas na pedra. Ó, vou até dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Olha que lindo o trabalho dele. E é um negócio pequenininho. Ele fica ali dentro, de boa, pintando. Tem muito disso aqui na polha. Na Itália toda, né? Mas aqui tem bastante também. Aqui também, olha só a quantidade de coisas maravilhosas e olha o tamanho desse lugarzinho. Gente, é minúsculo. É um antiquário, né? É um antiquário. Olha só, várias coisinhas lá dentro. Ah, eu acho lindo demais. Igrejas bonitas é o que não falta. E olha que coisa linda. O dia vai terminando e vai bater num douradinho assim, gente, fica a coisa mais linda. E um detalhe, Pri, você reparou que tá crescendo matinhos em cima da igreja? Sim, ali, né? Do lado de cá. Eita, nós. E para cá a gente continua o nosso passeio, finalzinho da tarde. Muita gente, tá? Pode ser uma época não muito agradável para você curtir com calma as assim. Então vem preparado para o que era. E é isso que nós falamos, que quando a gente fala de aperitivo, de opções que não faltam na pulha, é isso. Vai dar sete horas e olha só, numa pracinha maravilhosa, todo mundo já curtindo, né? É, e são locais muito legais, né? É muito diferente, né? Você tem uma final de tarde assim, muito bem agradável. relaxante, música boa. Musiquinha boa. E tem todo mundo, a família, com crianças, jovens. O bom de fazer vlog esse horário pra vocês é que o dia fica tão bonito, a luz fica tão boa. Aí vocês veem, a pessoa descansando com o cachorro, mais gente fazendo aqui, ó, foto e aperitivo também. E por que, que as pessoas gostam muito daqui? Primeiro porque realmente é bonita, é muito agradável. Todo mundo fica sentadinho aqui na mesa, toma sorvete, come comida típica. E aqui é um dos pontos, né, para uma igreja maravilhosa que tem aqui. Acho que é uma das mais bonitas aqui de Ostone. Lembrando que se vocês querem ver detalhes e ver a cidade bem direitinho, tem um link que eu vou deixar aqui ó, nos cards, que a gente mostra completamente os túneis com todos os detalhes. Olha, não sei se nós estamos numa missão impossível ou se vamos conseguir. Olha o tanto de gente aqui. Eu acho que essas pessoas todas estão esperando uma mesa no aperitivo, que é exatamente aqui. Mas eu acho que elas estão esperando aqui, em aqui, cima. Aqui, né? Por quê? Quando você senta aqui em cima, olha a paisagem. Isso aqui é tudo plantação de oliveiras, lá ao fundo é o mar e o sol se põe atrás de nós, mas aqui fica lindo. Então eu acho que as pessoas estão esperando para poder ficar aqui. Só que nós temos vários é, corredores aqui mais para baixo, então a gente pode ficar em qualquer lugar. Depois eu falo o nome direitinho, vamos só esperar da hora para a gente... Ah, aqui já tem o nome, ó. Borgo Antico Bistrô. É nesse local aqui que a gente já veio uma vez. Realmente é muito gostoso. Vamos ver se a gente consegue uma mesa. Bom, a realidade é o seguinte, eles não aceitam reserva, não tem como ligar, marcar um horário, mas eles aceitam que você fique uma hora aqui em pé. Aí funciona assim, você fica aqui uma hora em pé, porque tem uma lista de espera. Só que agora a lista de espera está fechada. Então ela vai reabrir daqui uma hora. Aí daqui uma hora você deixa o seu nome e espera mais uma hora para sentar. Então nós não vamos ficar aqui. Ainda bem que a gente conseguiu vir da outra vez. Vamos embora, porque não estamos com paciência para isso não. Aí uma dica... É bonito, mas é zero acessível. Tipo, acessibilidade quase nada, tá? Porque é tudo assim, ó. São escadas de um lado e de outro. Ó. Você vem de cá, 
a escada, para cá a escada, uma cidade toda feita nesse estilo. Então, quem vier turistar, tem que estar consciente disso. Quem está com carrinho de bebê, essas coisas assim, fica mais difícil. Ó, a, a parada da acessibilidade, né, Cris? É não há lua, Gabi, no ar da pirambeira e vai de, de mala, porque você vai passar peto, gente. E descobri uma coisa muito fofa aqui. Ah, meu Deus! Tem filhotinhos, oh, olha ali. Gente, olha ali. Olha ali, a gatinha com os filhotinhos. Ó, oh, ó, oh, ela tá olhando pro Cris. Tipo assim, não chega aqui não, meu irmão. Aqui é os meus neném. Tem outro pretinho ali também, ó. E já que não tem aperitivo, decidimos agora caminhar pela parte de fora aqui da cidade. Ela é pro meu lado direito, né, de onde nós viemos. E aqui tem um calçadão maravilhoso, super gostoso de caminhar. E aí vamos fazer um passeio aqui, até porque o clima está super agradável. E o dia está acabando e olha só o sol lá no fundo, que coisa mais linda, gente. Só estando aqui pessoalmente para ver como fica bonito o contraste do amarelinho ali com a cidade branca aqui, ainda de quebra. Agora a visibilidade não está muito boa, mas dá para ver direitinho o mar lá ao fundo. Não, que final de dia maravilhoso, olha só. E mais uma vez a gente vai encerrar o vídeo aqui nessa cidade maravilhosa que a gente gosta tanto, que é o Stune. Então fizemos três cidades em um só dia aqui na Dá Folha. Dá para fazer tranquilamente esse roteiro, tá? Vocês podem seguir direitinho. Dá tempo de fazer se vocês saírem de casa de manhã e ficar assim até o final do dia. Só assim, não contem muito aquele aperitivo durante a semana de feriado de agosto, porque vai estar tá meio complicado, né? É verdade. Então a gente se despede aqui desse vídeo. E a gente se vê aí num outro lugar, um vídeo, não sabemos Eu onde. Na pulha, os parentes também estão todos despedindo aqui. Os parentes eu acho Ei. que estão gostando da pulha. Adoraram. Gostaram? Sim. Tudo, tudo gostaram. Tudo, todo gostaram. mundo gostou. Tudo, tudo maravilhoso. Tudo. Agora, vamos para casa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Até mais.